ஹாய் கைஸ் நான் தான் டாக்கிங் த கேக்ஸ் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி என்ன அப்டேட் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டேன்செட் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டோட டேன்செட் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தாங்க பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதாவது எம்பிஏ எம்சிஏ எம்இ எம்டெக் எம்ஆர் எம்பிளான்கான எக்ஸாம் பேட்டர்ன் என்ன இருக்கும் அந்த எக்ஸாம் பேட்டர்னில் எந்தெந்த செக்ஷனுக்கு எவ்வளோ மார்க்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம தனித்தனியாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் கூடவே உங்களுக்கு மார்க்கிங் ஸ்கீம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க இப்போது வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம தரக்கூடிய எல்லா அப்டேட்ஸும் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் தென் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் நீங்கள் என்ன ஜாயின் பண்ணலையா மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க லிங்க் இந்த வீடியோக்குள்ளே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது எம்சிஏக்கான பேட்டர்னுங்க ஸோ இந்த எம்சிஏக்கான பேட்டர்னில் என்னென்ன செக்ஷன்லேருந்து எவ்வளோ கொஷின்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மொத்தம் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் வரும் ஸோ உங்களுக்கு என்னென்ன செக்ஷன் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு குவான்ஸ் இருக்கும் தென் அடுத்தது ரீசனிங் இருக்கும் தென் அதுக்கு அடுத்தது லாஜிக்கல் ரீசனிங் வரும் தென் அதுக்கும் அடுத்தது கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ் வரும் மொத்தமே உங்களுக்கு நாலு செக்ஷன் தாங்க ஸோ ஒவ்வொரு செக்ஷன்லேருந்தும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வரும் ஸோ இப்போ குவான்டிட்டேட்டிவ் எபிலிட்டி எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதில் உங்களுக்கு அந்த குவான் சம்மந்தமான கொஸ்டின்ஸ் இருபத்தஞ்சி கொஷின்ஸ் வரும் ஸோ எந்த டாப்பிக்லேருந்து எவ்வளோ கொஷின்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறத நம்மளால் கிஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு டாப்பிக்லேருந்தும் உங்களுக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் வந்துடும் தென் கம்பல்சரி இந்த டாப்பிக்லேருந்து இந்த கொஸ்டின் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம சிலபஸ் வீடியோவில் பார்க்கலாம் சரிங்களா தென் அடுத்தது அனலைட்டிக்கல் ரீசனிங் அதுலேருந்தும் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வந்துடும் தென் லாஜிக்கல் ரீசனிங் இருக்குது அந்த லாஜிக்கல் ரீசனிங்லேயும் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வந்துடும் தென் அதுக்கும் அடுத்தது கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ் இதில் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் வந்துடும் ஸோ மொத்தம் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் தென் இதில் வந்து இப்போ அனலைட்டிக்கல் ரீசனிங்கில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா அது எப்படி வரும் அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு அதில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும்தான் வரும் தென் டென் கொஸ்டின்ஸ் வெர்பல் அபிலிட்டி அப்படிங்கிற இங்கிலீஷ்லேருந்து வரும் அப்படின்னு எனக்கு வந்து தெரியுது ஏன்னா இதில் வந்து அவங்க இங்கிலீஷை மிஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அனலைட்டிக்கல் ரீசனிங்கில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின்ஸும் இங்கிலீஷ்லேருந்து ஒரு டென் கொஸ்டின்ஸும் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து அங்கே இங்கிலீஷும் கொஞ்சம் படிச்சுக்கணும் ஸோ கிராமட்டிக்கலாக உங்களுக்கான அந்த வெர்பல் வரும் ஸோ அது ஒரு டென் கொஸ்டின்ஸ் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதுதான் வந்து கொஸ்டினோட பேட்டர்ன் இது வந்து எம்சிஏக்கானது ஸோ நீங்கள் வந்து மினிமம் இவ்வளோ மார்க் எடுத்தால் போதும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு கெஸ்ட் பண்ணி தான் நம்ம படிக்கணும் பிகாஸ் நீங்கள் வந்து எடுத்தவொடனே நம்ம எல்லாத்தையும் கரைச்சி குடிச்சா தான் நம்ம வந்து எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்லாம் கிடையாது இதில் வந்து பாஸ் மார்க் அப்படிங்கிறதே கிடையாது நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் எடுத்தாலும் பாஸ் தான் இல்லையா நீங்கள் ஜீரோ எடுத்தாலும் பாஸ் ஹண்ட்ரட் எடுத்தாலும் பாஸ் தான் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் நெகட்டிவ் மார்க்கும் இருக்குது ஸோ அந்த மார்க்கிங் ஸ்கீமை பற்றிலாம் நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் தென் அடுத்தது நீங்கள் வந்து இப்போ படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா குவான்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சி கொஷின் வருது ஸோ அந்த குவான்ஸில் நீங்கள் எவ்வளோ படி ஒரு பதினஞ்சு டாபிக் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் பதினஞ்சையும் படித்தா தான் இந்த இருபத்தஞ்சி கொஷின் அட்டன் பண்ண முடியும் நம்ம இருபத்தஞ்சையும் அட்டன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லையே நம்ம அதில் பத்து அட்டன் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்காக கம்பல்சரி வரக்கூடிய அந்த பத்து டாப்பிக்கை மட்டும் கவர் பண்ணலாம் போதுமே அதுலேயும் டென் மார்க்ஸ் வந்துருச்சு தென் அனலிட்டிக்கல் ரீசனிங்லேயே ஃபிஃப்டீன் கொஷின் வரும் அதில் ஒரு அஞ்சு டாப்பிக்கை படித்தாலும் அஞ்சு மார்க் வந்துடும் தென் அடுத்தது லாஜிக்கல் ரீசனிங் லாஜிக்கல் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அதில் இருபத்தஞ்சிக்கு இருபத்தஞ்சே நம்ம எடுக்க முடியும் ஸோ லாஜிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பன்னெண்டு டாப்பிக்குள்ளே தான் இருக்குது ஸோ அதுலேயே நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துடலாம் லாஜிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸியாக எடுத்துட முடியும் தென் கம்ப்யூட்டர் அவர்னால் சொல்லவே தேவையில்லை எம்சிஏ பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட்டாக கம்ப்யூட்டர் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து தான் வருவீங்க தென் அதுக்காக உங்களுக்கு கோடிங்லாம் கேட்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நீங்கள் நினைக்க வேணாம் ஏன்னா இந்த கம்ப்யூட்டர் அவர்னஸ் கொஸ்டின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டர் பேசிக்கில் வரவங்க மட்டும்தான் எழுத போகிறீங்க அப்படின்னு கி
ஒரு பேசிக்கான நம்ம கொடுக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸை படித்தாலே அதுலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஒரு டுவெண்ட்டி இல்லைனாலும் ஒரு ஃபிஃப்டி எடுக்கலான்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்படி எடுத்தாலுமே நான் சொன்னதுபடி கனெக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா இன்னும் வெர்பலில் சேர்க்கல வெர்பலில் டென் கொஸ்டின் அது அப்படி இப்படியும் போட்டாலும் ஒரு அஞ்சு வந்துடும் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போது கான்ஸில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் அனலிட்டிக்கல் ரீசனிங்கில் ஒரு ஃபைவ் தென் அடுத்தது லாஜிக்கல் ரீசனில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதை டுவெண்ட்டின் கூட வைங்க டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபார்ட்டி தென் கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ்லேருந்து நான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் உங்களுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வந்துருச்சு தென் வெர்பலில் ஒரு ஃபைவ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் கூட உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வருது ஸோ அப்படி இப்படியும் கணக்கு பண்ணாலும் நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மார்க் எடுக்கலாம் இந்த பேசிக்காக படித்தா மட்டும் நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளெலாம் போய் நிறைய படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா பிரச்சனையே இல்லை ஸோ இது ரொம்ப ஈஸி நான் வந்து பேசிக்காக படித்தாலே ஐம்பத்தஞ்சு மார்க் எடுக்க முடியுங்கிறத உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக இந்த எம்சிஏ இந்த பேட்டர்னை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக கிராக் பண்ணி போயிட்டே இருக்கலாம் சரிங்களா தென் அதெல்லாம் சிலபஸ் வீடியோ அடுத்து ப்ரிப்பரேஷன் டிப்ஸ்லாம் நிறைய தருவோம் அந்த வீடியோஸில் பார்த்துக்கலாம் தென் இப்போ பார்க்க போகிறது எம்பிஏக்கான பேட்டர்ன் எம்பிஏட பேட்டர்னை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எம்பிஏலையும் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்க இந்த ஹண்ட்ரட் கொஸ்டினுக்கு உங்களுக்கு மொத்தம் அஞ்சு செக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் செக்ஷன் என்ன அப்படின்னா பிஸ்னஸ் சுச்சுவேஷன் அனலைசிஸ் அப்படிங்கிறது தென் டேட்டா சஃபிஷியன்சி அப்படிங்கிறது தென் ரீடிங் காம்பரஹென்ஷியன் அப்படிங்கிறது தென் குவான்டிட்டேட்டிவ் அபிலிட்டி தென் இங்கிலீஷ் யூசேஜ் இந்த அஞ்சு செக்ஷன் தான் ஒவ்வொரு செக்ஷன்லேருந்து உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் வரும் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் பிஸ்னஸ் சுச்சுவேஷன் அனலிசிஸ் அப்படின்னு எடுக்கிறீங்கன்னா அது உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் சம்மந்தமானது எம்பிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக அதை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ நீங்கள் வந்து அது கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு நீங்கள் எப்படி முடிவெடுப்பீங்க அப்படிங்கிறது மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு நீங்கள் உங்களோட மைண்டை கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணி இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு இப்படி முடிவெடுத்தால் தான் நம்மளோட பிஸ்னஸ் இப்படி போக முடியும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியானது தான் பட் நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து டுவெண்ட்டி கொஷின் கேட்டிருப்பாங்க தென் டேட்டா சஃபிஷியன்சி டேட்டா சஃபிஷியன்சியை பொறுத்த வரைக்கும் எம்பிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸு கண்டிப்பாக தெரியணும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பிகாம் படித்தவங்களும் வருவீங்க பிபிஏ படித்தவங்களும் வருவீங்க இதை பற்றி தெரியாமலாம் வர முடியாது தென் டேட்டா சஃபிஷியன்சிலேருந்து டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் இருக்கும் தென் ரீடிங் கம்பரஹென்ஷியன் இது நம்ம டென்த்து படிக்கிறதுலேருந்து எழுதிட்டு இருக்கோம் ஸோ ரீடிங் கம்பரஹென்ஷியனை பொறுத்த வரைக்கும் டென்த்துலேருந்து நம்ம வந்து நிறைய அந்த ஒரு பாராகிராஃப் கொடுத்து கீழே அஞ்சு கொஷின் கேட்டிருப்பாங்க நம்ம அதை படித்து பார்த்துட்டு கீழே கேட்டுற கொஷினுக்கு ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் ஸோ டென்த்துலேருந்து நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் அதனால் இது ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது தென் குவான்டிட்டேட்டிவ் அபிலிட்டி குவான்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஒன்று உங்களுக்கு ஒரு சில முக்கியமான டாபிக்ஸ் இருக்கும் தென் அது கூடவே லாஜிக்கல் ரீசனிங் அனலிட்டிக்கல் ரீசனிங் கொஞ்சம் சேர்த்துருப்பாங்க ஸோ எல்லாம் கலந்து தான் வரும் குவான்ஸில் ஸோ அதனால் அதுவும் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அதை வந்து நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட டாபிக்ஸ் படித்தாலே போதும் தென் அடுத்தது இங்கிலீஷ் யூசேஜ் இங்கிலீஷ் யூசேஜ் ஆல்ரெடி சொல்கிறது தான் நம்ம டென்த்தில் ஏன் எயித்துலேருந்தே அதை யூஸ் பண்ணிட்டு வரோம் ஸோ எயித்லேருந்தே கிராமர் வந்து நமக்கு வந்துட்டு இருக்கு ஸோ நம்ம வந்து அப்பையிலேருந்தே படிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறதால இதுலேயும் டேரக்ட் ஸ்பீச்சு இன்டேரக்ட் ஸ்பீச்சு அதெல்லாம் வந்து நம்ம டென்த்துலலாம் படிச்சுருக்கோம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்குன்னு அப்படியே கேட்பாங்க அப்படின்லாம் கிடையாது இதில் வந்து ஜஸ்ட் கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதை நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணி எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ டேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் என்ன வரும் ஜஸ்ட் ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் மாதிரி தான் பட் எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கும் நீங்கள் அந்த ஆப்ஷனை வந்து தான் எழுத போகிறீங்க ஸோ அதனால் அதுவும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ எம்பிஏ பொறுத்த வரைக்கும் இது ரொம்ப ஈஸியானது நீங்கள் வந்து நிறைய படிக்கணும்லாம் அவசியம் கிடையாது எல்லாத்துலேருந்தும் இருபது இருபது கொஸ்டின் கேட்கும்போது நம்ம எல்லாத்துலேயும் பத்து பத்து டாபிக் கொடுத்தாலுமே ஃபிஃப்டி அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி எடுத்துடலாம் நம்ம ஹண்ட்ரட் படிக்கணும் அப்படிங்கிறதே அவசியம் கிடையாது ஸோ அதனால் நீங்கள் ஐம்பது மார்க் படித்தாலே ஐம்பது மார்க் எடுத்துடலாம் அதனால் இதுவும் ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ ஈஸியாக இந்த பேட்டர்னை யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கிராக் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் தென் அடுத்தது எ
இங்கே எம்இ எம்டெக்லேயும் அதே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சம்மந்தமாக தான் எழுத முடியும் வேறு எதுவும் எழுத முடியாது ஸோ அதே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சம்மந்தமாக எழுதும்போது அந்த பார்ட் த்ரீ ஸ்பெஷலைசேஷனுக்கான சிக்ஸ்டி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுங்கிறதுக்காக அதிலேருந்து பேசிக்கான கொஸ்டின்ஸ் தான் அதுவும் இவங்களுக்கு வந்து சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் தான் கொடுத்துருப்பாங்க சிக்ஸ்டி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க அது சிக்ஸ்டி கொஸ்டினுக்கும் ஆப்ஷன் இருக்கும் தென் சிக்ஸ்டி கொஸ்டினும் எழுதணும் அப்படின்லாம் கிடையாது உங்களுக்கு எவ்வளோ தெரியுதோ அதை மட்டும் எழுதுனா போதும் ஸோ இது தான் வந்து எம்இ எம்டெக் எம்ஆர் கிளான் எம்ஆர் அண்ட் எம் பிளான்கான பேட்டர்ன் ஸோ பார்ட் த்ரீ மட்டும்தான் புதுசாக படிப்பீங்க மற்றபடி பார்ட் ஒன் அண்ட் பார்ட் டூவாக இருக்கக்கூடிய இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் பேசிக் இன்ஜினியரிங் அண்ட் சயின்ஸில் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் தான் வரும் அந்த ஃபார்ட்டி மார்க்ஸு நீங்கள் வந்து எல்லோரும் காமனாக படிப்பீங்க எல்லாருக்கும் காமனான கொஸ்டின் தான் ஆனால் பார்ட் த்ரீன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பார்ட் த்ரீ மட்டும் எல்லாருக்கும் தனித்தனியாக இருக்கும் அதாவது இப்போது இசிஇ முடிச்சுட்டு வரவங்களுக்கு இசிஇ சம்மந்தமான கொஸ்டின்ஸும் சிஎஸ்சி முடிச்சுட்டு வரவங்களுக்கு சிஎஸ்சி சம்மந்தமான கொஸ்டின்ஸும் தென் மெக்கானிக்கல் முடிச்சுட்டு வரவங்களுக்கு மெக்கானிக்கல் சம்மந்தமான கொஸ்டின்ஸ் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் அவங்களோட ஸ்பெஷலைசேஷனை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா இவங்க அப்ளை பண்ணும்போதே நீங்கள் எந்த ஸ்பெஷலைசேஷன்லேருந்து வரீங்க எந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் எழுத போகிறீங்க அப்படிங்கிறத இவங்க வந்து கொடுத்துருவாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அந்த கொஸ்டின் தான் உங்களுக்கு வரும் நீங்கள் அதை தான் எழுத போகிறீங்க சரிங்களா ஸோ இது தான் வந்து எம்இ எம்டெக் எம்ஆர் எம்ப்ளான்கான எக்ஸாம் பேட்டர்ன் ஸோ இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு நாற்பத்தஞ்சுக்கு மேலே எடுத்துடலாம் ரொம்பவே சிம்பிள் சரிங்களா தென் அடுத்தது டேன்செட் மார்க்கிங் ஸ்கீமை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மார்க்கிங் ஸ்கீமை பற்றி நம்ம வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு டேன்செட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ கொஸ்டின் பேப்பரில் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க அதுவும் ஹண்ட்ரட் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸாக தான் இருக்கும் இது தான் உங்களுக்கான ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் தென் ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் ஒவ்வொரு மார்க் உண்டு ஸோ நீங்கள் எழுத போகிறது எல்லாமே ஒன் மார்க் கொஸ்டின் தான் ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் ஒரு மார்க் கண்டிப்பாக உண்டு ஸோ இந்த தேர்டு பாயிண்ட் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் ஆனதுங்க இந்த தேர்டு பாயிண்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் candidates loss 1 by 3 marks for every incorrect response adavadu neenga moonu question thappa eludringa appadina oru mark reduce aagum appdin solliranga adavadu negative mark neenga correct ah eludra questions ku ellam over mark kudutha neenga thappa eludra question ku mark negative pandranga so adavadu mark reduce pandranga appo moonu question thappa eludna oru mark reduce aagum so ipo puriyada appo மூணு கொஸ்டின் நீங்கள் தப்பாக எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு மார்க் போயிடும் இப்போ நீங்கள் அஞ்சு கொஸ்டின் எழுதியிருக்கீங்க அஞ்சு கொஸ்டினுக்கு நாலு கொஸ்டின் வந்து நீங்கள் வந்து தப்பான ஆன்சர் எழுதிட்டீங்க ஆனால் ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் கரெக்டான ஆன்சர் எழுதியிருக்கீங்க அப்போது நீங்கள் அந்த ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஒரு மார்க் வந்துடும் மீதி நாலு கொஸ்டின் எழுதியிருக்கீங்க இல்லையா அந்த நாலு கொஸ்டினுக்கு அதில் மூணு கொஸ்டின் நீங்கள் தப்பாக எழுதினாலே ஒரு மார்க் போயிடும் அப்போது அந்த அஞ்சு கொஸ்டினில் நீங்கள் வாங்கினதே ஒரு மார்க்கு அந்த ஒரு மார்க்கும் ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்குது அதுவும் தப்பு தான் அப்போது அதுக்கான மார்க்கும் மைனஸில் ரெடியூஸ் ஆகும் ஸோ அப்போது நீங்கள் வாங்கினது ஒரு மார்க்கு அதில் மூணு கொஸ்டினுக்கு தப்பாயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஒரு மார்க்கும் போயிடுச்சு அப்போது ஜீரோ அடுத்து ஒரு மார்க் வந்து நீங்கள் மறுபடியும் தப்பாக தான் எழுதியிருக்கீங்க அப்போது அதுக்கும் ரெடியூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மைனஸில் மார்க் போயிடும் ஸோ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ இந்த மாதிரி தான் உங்களோட மார்க் வரும் ஸோ அதனால் எல்லா கொஸ்டினும் அட்டன் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் பிஹெச்ஜியே எடுக்கணும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எடுக்கணும்னு எய்ம் வச்சுருந்தாலும் எல்லா கொஸ்டினையும் அட்டன் பண்ணக்கூடாது அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க தெரிஞ்ச கொஸ்டின் மட்டும்தான் எழுதணும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணாமல் விடுற கொஸ்டினுக்கு மார்க் மைனஸ் ஆகாது ஸோ அட்டன் பண்ணால் மட்டும்தான் தப்பாக இருந்தால் மைனஸ் ஆகும் அட்டன் பண்ணாமல் விட்டால் உங்களுக்கு மார்க்கு நெகட்டிவில் போகாது தென் ஃபோர்த்து பாயிண்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இஃப் எ ஸ்டூடெண்ட் மார்க்ஸ் மோர் தென் ஒன் ஆப்ஷன் இன் த சிங்கிள் கொஸ்டின் இன் டேன்ஸ் அட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இட் இஸ் கவுண்டர் அஸ் ராங் அண்ட் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இஸ் டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது நீங்கள் ஆன்சர் குறிக்கும்போது ஒரே கொஸ்டினுக்கு ஒரு ஆன்சருக்கு மேலே குறிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இப்போது நீங்கள் வந்து ஏபிசிடி அப்படி நாலு ஆப்ஷன் இருக்குது அதில் ஏ தான் ஆன்சர்னு நினச்சி குறிச்சிட்டிங்க டக்குன்னு உங்களுக்
தென் ஃபைனலாக அஞ்சாவது பாயிண்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் அன்ஆன்சர்டு கொஸ்டின்ஸை வந்து விடுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு மார்க்கை ரெடியூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அந்த கொஸ்டினை இக்னோர் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன பாயிண்ட் தான் நீங்கள் கொஸ்டின் எதையாவது அன்மார்க் பண்ணாமல் விடுறீங்க அப்படின்னா அதாவது அட்டன் பண்ணாமல் விடுறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து மார்க்காக கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க உங்களுக்கு எந்த மார்க்கும் ரெடியூஸ் ஆகாது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க தென் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே ஓஎம்ஆர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா எல்லாரும் வந்து எக்ஸாமை ஓஎம்ஆர் ஷீட்டில் தான் அட்டன் பண்ணுவீங்க ஸோ இது ஆஃப்லைன் எக்ஸாம் தான் ஓஎம்ஆரில் நீங்கள் உங்களோட ஆப்ஷனுக்கு ஃபுல்லாக ட்ரா பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போது ஏ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரவுண்டில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ரவுண்டை ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து கலர் பண்ணணும் ஸோ இது தான் வந்து ஓஎம்ஆர் ஷீட்டில் எழுதுறது ஸோ டுவெல்த்தில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப் படித்த எல்லாருக்கும் இது கண்டிப்பாக தெரியும் நிறைய டைம் பழகியிருப்பீங்க தென் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ஏதாவது எழுதியிருக்கீங்க அப்படின்னா அதுலேயும் ஓஎம்ஆர் ஷீட்டை யூஸ் பண்ணி தான் எழுதியிருப்பீங்க ஸோ அதனால் உங்களுக்கு இது வந்து பெரிய பிரச்சனை கிடையாது ஸோ அவ்வளோதாங்க விஷயம் இது தான் மார்க்கிங்கோட ஸ்கீம் அண்டு உங்களுக்கான டான்சர் பேட்டர்ன் ஸோ அடுத்தடுத்து உங்களுக்கான வீடியோஸ் லைனாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ கொடுக்கக்கூடிய வீடியோஸை நீங்கள் முழுசாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்மளோட வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் ஆகலை அப்படின்னா மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம தரக்கூடிய எல்லா அப்டேட்ஸும் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா அப்போது மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட வீடியோஸை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸு